、えー、この前、えー、非常にあのちゃんとしたしっかりとした栄養学の先生にですね「先生あの体にいい食物とか応力よく野菜がいいとか、まあ、もっとですねこの食物には何とかっていうのが入ってるからいいんだと」と、まあ「ブロッコリー」とかですね「コーヒー」とかよく言われますそんなことってあるんですかとお聞きしたんですね。でもその先生はそんなことありませんって言ったけど私はね栄養学というのを本当の意味で知ってる人は体にいい食物なんていうのはないっていうことをはっきりご存知だと思うんですね。っていうのはですねもともと体っていうのは神様から与えられたもんじゃないんですよ。人間の体っていうのはまあおおよそ1万年前と思っていいと思うんですがおおよそ1万年前ですね。その土地にあった食物例えばお米だとか日本だったら泡とか冷えだとか野菜とかそういうものがでできているんですよつまり体の中にでやる化学反応化け学反応っていうのはですねそこのところにある土地から食べられるもので体を作っていってそれで毎日の仕事というかやることができるように体ができていくんですよね。少しずつ少しずつつまり例えばあるものを分解する時に、まあ、触媒として、まあ、銅,銅の多いところはまあ銅を使うしそれから銅がほとんどないところは他の金属を使って分解したりするんですよね。それはどうしてかっていうと生物っていうのは、まあ、今でこそ外国の食品が食べられますけれども本来はそこの土地にあるもので生きていくわけですよ。だからそこのの土地にあるものってのは例えば泡だだったり冷えだったたりり冷えしたりそれから、まあ、お米が取れるようになったのは栽培するようになってからですねだけどまあこれはもうお、まあ、あの大げさに言えば、まあ、1万年は経ってるかもしれませんのでかなりお米と日本人っていうのは体とはもう切り離せないそれから例えば日本で昔から取れてたのは何だか分かんないですけど野菜でもですね、まあ、白菜とか例えば大根とかこういったものがいつからだっていうようなことはあんまり気にさせなくてよくて、まあ、おおよそ日本にあるものですね、まあ、例えばトマトとか、まあ、こういったものは大体南米から来てますからねですからまあ500年ぐらいしか経ってないものも多いんですけどさつまいももそうですね、まあ、外来種といえばほとんどのものが外来種ですがどっちかっていうと日本列島で昔から取れてたものが体に日本人の体にはいいはずなんですよ。いいはずっていうかそれはもういいはずというはずが外れるぐらいですね当たり前のことではあるわけですねそれでそういうんで生物はできてるわけです例えば、まあ、人間ですとね少しは輸入するとか移動するとかいうのはできるんですけれどもウサギだったりネズミだったりゾウ、まあ、だってもですねそこの土地で生きているものを食べていくわけですよそれでそれが消化してできるようになるわけですから例えば牛がですねこれは体に悪いとか体にいいとか応力野菜を食べなきゃいけないそのことを考えるんじゃないんですよ、えー、それはね多少肉質とかそういうのに影響する食物のあるかもしれませんが生存という意味ではですねそういうふうに体自身ができてないんですよですから私最近ね応力よく野菜とか繊維質のものを取れとかですねまして野菜を1日 350g なんて僕調べたんですよそんなことってあり得るのかなと思ってデータ調べたらもともと 350g っていうデータがないんですよ 290g まであるかなそれをもっと野菜を取った方がいいという先入観で350にしてるじゃあ野菜をうんと取る民族ってまず中国が一番多いんですけども中国人が長寿で健康かつ決して日本人よりか悪いんですね私に言わせれば優等生が劣等生を学ぶってわけですよ平均寿命が88の日本人の女性が平均寿命がずっと低い中国の人の食事を、ま、真似るってことですねそれからもちろん私いつも言ってるように例えば牛乳とかヨーグルトっていうのは日本人の体に合わないんですよね合わないから食べるべきじゃないというほどひどいかっていうとそこまではちょっといかないんですがまあ簡単に言えばですねできれば小魚とかそれから小松菜なんかでカルシウムを取るというのが日本人の体なんですよねだからこの頃特にですねテレビがまあその悪,悪徳とまで言わないけどまああの、えー、あまりその体と栄養の関係を知らない栄養学者
、まあ、特にねこいつはちょっと男女差別になっちゃうんですけど女性のですね栄養の一つのはなんか名声を博したいのかテレビに出たいのかいい加減なこと言う人多いんですよ。これを食べるといいとかねこれはなんかビタミン K が入ってますとかいやそんな問題じゃないんですよねですからそれで随分私はね日本人の体っつうのはおかしくなってんじゃないかと思います特にね単品を言ってるのはすごくおかしいですねこれはこういう化合物が入ってますからこの食物はいいんですそんなことないんですよ人間とはバランスなんですからねそのバランスの崩れたものを食べたらその中に特にいいものが入ってたってそれは体にはいいいとは考えられないんですよですからまず第一に日本で取れるものを主体とし美味しいものを食べるっていうこの2つですよねなぜそうかっつったら日本人の体は日本から取れる作物でできてるんであって日本人の体に作物が合わ,合わす必要はないんですよ。日本人の体にいいものっていうのはないんですよ。そういういもんじゃなくて日本人の体っていうのは日本の大地から取れるものでできているんですね逆なんですね関係がそれがまず一つは大事だってことを味覚というのはですねなんでできているかっていうとその栄養学がなくても生きていけるように味覚があるんですよね今はその味覚がですね、えー、飽食の時代だから味覚を追っていくってことがあるんですけど追求していくってことがあるんですけど味覚っていうのはもともとですね食べていけないものと食べていいものを区別するために存在するんですですから美味しいというものはですね自分の体が欲してるんですねまあ、それの一番いい例が減塩食ですよ減塩食が薄味がまずいのに食べちゃいけないんですよねあの薄味の美味しい人は薄味を食べればいいんですところが薄味になれると薄味も美味しいっていうけどそれはですねあんまり行き過ぎちゃいけない程度のことですね。油もそうですし、甘いものもそうですね。ただ、甘いもので特に砂糖のように、ここ100年、200年で使うようになってきたっていうものは、ちょっと気をつけなきゃいけないんです。これはですね。ですから、まあ、ここ100年、200年、まあ、明治以来ですね、日本人が特に食べるようになったものっていうと、動物の、植物の油、これはもう絶対食べなかったですからね。それから動物の肉、油。それからお砂糖、こういったものはですね、えー、大体歴史が200年ですからまあ結構珍しいから舌が美味しいと思うんだけどこれね僕ずいぶん栄養学者と一緒に調べたんですけど結局分からなかったんですけどねもちろん糖尿病になるほど砂糖を食べるとかこれはダメに決まってるんですけどそれからほとんどご飯を食べずにチョコレートを食べ続けるっていう人もいるんですけどそれはまあちょっと論外なんですね。まともな食事を努力して、その中に、美味しいものを混ぜるっていう感じなんですよね。まあ、特にその近代になって日本人が食べるようになってきたもの、それからさらに戦後になって食べるものですね。えー、っとトマトのケチャップなんかだってごく最近ですからね。これはまあできたのがもともと100年前ですから。まあ、そういう点では、えー、健康に関心があり、ご家族の健康なんかに関心がある女性の方なんかが勉強すべきなのは、これが体にいいっていうんじゃなくて。その食品が日本でいつ頃から食べ始めたのかっていうことは方が非常に重要ですね。そして、まあ、日本人は江戸時代ぐらいはですね栄養学がないからかなり鋭敏なんですよ。で私なんか読むとですねやっぱり動物の植物の油はあの気分が悪くなるって書いてありますね。それから動物の油動物の肉もあんまり消化は良くないって書いてありますよ。まあ、そういうことを経てですね昔は敏感でしたから。日本の発酵食品っていうと豆腐とか味噌汁とか、まあ、そういう大豆系のものになってですねヨーグルトなんかを排斥していったわけですねヤギの乳なんかをヨーグルトにするやつはやっぱりダメだったんですそれから植物の油も随分控えていたわけですね魚の油に対してはそういうことは全く記載されてないんですねですからやっぱり日本人の基本は魚と肉、まあ、それに根、ね、とかそういう実とかそういうものの野菜を中心にして構成されてきたのでまあ、それ以外のことを言うですね栄養学者は非常に気をつけた方がいいと思いますよまあ、コーヒーをうんと飲むと長寿になるとかですね<笑>まあ言う人山ほどいるんですけどブロッコリーとかブロッコリーって日本にありませんでしたからねまあ、そういうものを言うときには栄養学者は十分にその栄養と健康体と
というものを考えてから言ってほしいと、まあ、そんなふうに思いますね。